கத்தோடைய பஸ்ராம் சோத்திரம் இன்றைக்கு மாயன விமத்தில் பேசுவது மிகவும் சந்தோஷம் இன்றைக்கு மா இந்த மார்க் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசந்தி பார்ப்போம் அவர் அவளை பார்த்து மகளை உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது நீ சமாதானத்துறை போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்றார் அல்லையா இந்த இடத்துல என்ன குறிய குறிக்கிறது இந்த கதை இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷத்தில் தொடங்கிறது பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாலும் ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய உதிரப்போக்கினாலே அவள் அடுத்த வருஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பல டாக்டர்கள் போய் போயும் அவருக்கு என்னவெல்லாம் சுகமாகவில்லை இன்னும் அதிக கேள்தான் உண்டானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த முப்பத்தி நான்காம் வசந்தில் நம்ம படிக்கும்பொழுது இதை குறித்து ஒரு பிளே என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதைதான் மோசையின் காலத்திலே பத்து பிளே என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன அது அந்த வியாதிக்கு அந்த ஒரு காரியத்திற்கு மருந்து கிடையாது அது தேவனிடத்தில் தான் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது யா இப்படியாக என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த நாட்களிலும் அதே மாதிரி அந்த கொரோனா வைரஸில் பிளே என்று சொல்கிறார்கள் அதே தான் அங்கேயும் நடக்கிறது இந்த அம்மாவுக்கு மோசையின் நியாய தீர்ப்பின் பிரகாரம் நியாய இதன் பிரகாரமாக என்ன நடக்குது அவள் வீட்டுக்கு வெளியே தனியாக இருக்க வேண்டும் வேறு ஜனங்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடாது அதுதான் இன்றைக்கும் நடக்குது இந்த கொரோனா வைரஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்துச்சுனாக்கா என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டிலையும் இருக்க முடியாது நீ தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக இருக்கணும் உங்க கூட யாரும் இருக்கக்கூடாது மிச்ச ஜனங்களோடும் சேரக்கூடாது இதேதான் இந்த அம்மாக்கு இருந்த அதே தான் வியாதி மாதிரி தான் இருக்குது அதுவும் பார்த்தாங்க ஆனால் கொஞ்சம் வேறு வேறு ஆனால் இந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருந்தார்கள் அந்த வசத்தின் ஓரத்தை போய் தொடுறதுக்கு வருகிறார்கள் வந்து வசத்தின் ஓரத்தை தொட்டாங்க ஏசுட்ட பர்மிஷன் கேட்கல சீசிட்ட பர்மிஷன் கேட்கல யார்ட்டையும் பர்மிஷன் கேட்கல வந்து ஓசத்து வருஷத்தின் ஓசத்து ஓரத்தை தொட்டார்கள் தொட்ட மாத்தில் என்னாச்சா பல்லமை கடந்து வந்து இந்த அம்மாவை சுகமாக்கிறது ஹலோ ஐயா இப்போ ஏசி கேட்குறாரு யார் என்னை தொட்டது என்று சொல்லி அதை அம்மா பயந்து நடிகை சொல்லுங்க நான் தான் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ ஏசு சொல்கிறாரு உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது ஹலோ ஐயா அந்த அம்மாவுக்கு ஏசுவின் மேலே வல்லமை உண்டு இயேசுவின் வசத்திலையும் வல்லமை உண்டு சொல்லி அவர்கள் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிந்து அதை விசுவாசித்து வந்தார்கள் ஹலோ ஐயா இன்றைக்கு கூட உனக்கு சிஷ்யர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது பாசர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது சர்ச்சு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் நாலு சிவத்துக்குள்ளே நீ இன்றைக்கு சமம் பண்ணி விசுவாசத்தோடு கேட்கும்போது கர்த்தர் உனக்கு பதில் கொடுப்பார் ஹலோ ஐயா என்னென்றால் ஏசு என்ன சொல்கிறாரு மிச்ச பேர் விசுவாசில் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது இன்றைக்கு கூட சமம் பண்ணுவோமா உன் விசுவாசம் உன்னுடைய வியாதி உன்னுடைய பிரச்சனை குடும்பத்தில் பிரச்சனை பண பிரச்சனை பிஸ்னஸில் பிரச்சனை வேலை பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றிக்கொள்ளும் சமம் பண்ணும் சிறுவலூரே இன்றைக்கு மாவட்ட சமூகத்தில் ஒரு ராஜா ராஜா கத்தாரி கத்தரா இருக்கக்கூடிய சோத்திரம் தேவி இந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீக்கு அந்த வியாதியை நீர் சுகமாக்கினீர் தேவிரீர் அப்படியாக உங்களுடைய ஜனங்களுக்கு கூட அவளுடைய விசுவாசத்தின் பிரகாரமாக அவருடைய வேதனைகள் அவருடைய வலி அவருடைய வியாதி அவருடைய பிரச்சனைகள் பாடுகள் அது குடும்பத்தில் பிரச்சனை பிஸ்னஸில் பிரச்சனை வேலையில் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை எல்லாம் போகட்டும் பேசி வின்னாமத்தினால வியாழைக்குள்ள கூடுக்கிறோம் நீர் முடிமறித்து காத்து கொள்கிறாங்க நீர் மகிமைப்படுகிறாங்க அவருடைய விசுவாசத்தின்படி அவருக்கு விடுதலை கொடுத்து வினாமத்தை மேம்படுத்தணும் ஏசு வின்னாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 கர்லாய்ஸ் யூ நாளைக்கு பார்ப்போம்